el nombre de col china es un poco ambiguo, pues se cultivan al menos dos variedades distintas con esta misma denominación. Está la variedad Pachoy, de la cual hablaremos en un próximo capítulo, y la variedad Petsai. Es la colchina propiamente dicha, con gran parecido a la lechuga romana, terminada en forma de cogollo erecto y con nervaduras bastante marcadas, que puede llegar a crecer hasta 60 o 70 centímetros. Entre sus propiedades destaca su alto contenido en vitamina C, así como los antioxidantes. Dentro de esta misma col se pueden distinguir dos grupos distintos. Uno, las que forman un cogollo redondeado, apretado y compacto, y que alcanza unos 35 o 40 centímetros de altura. Y otro, de aspecto más alargado, que puede llegar a alcanzar hasta los 70 centímetros o más. Clima. Aunque prefiere climas templados, se adapta bastante bien a climas no tan benignos y llega a resistir alguna helada ligera, en mi caso hasta 3 grados bajo cero. La temperatura óptima para su desarrollo se sitúa alrededor de los 20 grados. Luz. Se cultiva a pleno sol, aunque admite también la semisombra. Suelo. Agradece un suelo de tipo medio, suelto, poroso, que retenga la humedad, que no debe faltarle en ningún momento. Abonado. Suelo utilizar fundamentalmente estiércol y humus de lombriz. Es bastante exigente en nitrógeno y en oligoelementos, sobre todo el boro y el calcio. Preparación del terreno. Como la vamos a plantar en la tierra de las patatas, si éstas han sido convenientemente abonadas, no hace falta un gran estercolado. En el momento de la plantación, incorporaremos una buena mano de humus de lombriz. Semillero. El semillero lo realizo a mediados de la primavera, en invernadero, pero a sol directo, manteniendo siempre húmedo el sustrato y tardando unos 8 o 10 días su nacimiento. Ver cómo hacer semilleros primera parte. Plantación. La haremos a mediados del verano, a pleno sol, con una distancia de 60 centímetros entre filas y 40 centímetros entre plantas. Riego. Es bastante exigente en riego. Lo suele hacer a manta y con bastante frecuencia, al menos una vez por semana. Si hacemos un empajado, lograremos mantener la humedad sin tener que recurrir tan a menudo al riego. Otra opción es plantar bajo plástico negro, como en este caso. La colchina aguanta muy bien esta técnica. Desarrollo. Su ciclo de resuplantación hasta la recolección es de unos 60-70 días. Si nos acercamos, veremos cómo la, cómo la col va cerrando, empieza a cerrar, como si fuera la lechuga. Esta le falta aún, es muy tierna, le falta aún un tiempo, pero dentro de un tiempo estará ya completamente cerrada. Para facilitar su blanqueo, podemos atarlas como se suele hacer con la lechuga o con la escarola. Plagas. Como coles que son, suelen tener las mismas plagas y enfermedades. Las más comunes suelen ser la oruga de la col. Si no hay muchas, las podemos retirar a mano. Si la plaga ya está instalada, la combatiremos con Bacillus thuringiensis. 
si vemos volando por las matas esta mariposa, cuidado, sus huevos son los responsables de esta temible plaga. Tenemos luego los minadores de hojas, caracoles y babosas, pulgones y pulguillas. Y ya como enfermedades tenemos la hernia de la col, la alternaria y el mildiu. Recolección. Bueno, pues vamos a ver cómo sale nuestra primera cosecha de petsai. Vamos a quitar las hojas de fuera. Y aquí queda nuestro petsai. Menudo pedazo de cola. Si hemos hecho plantaciones escalonadas, podemos seguir recolectando durante todo el otoño e incluso en invierno si no son muy fríos. Hace unos días nos cayó una bonita nevada y a continuación varias heladas que llegaron hasta los 4 grados bajo cero. Pero como dice el refrán, después de la tempestad viene la calma. Así que hoy vamos a ver si nuestra colchina ha sido capaz de resistir estas bajas temperaturas. Como podemos ver, nuestra col ha resistido como una verdadera campeona, 4 grados bajo cero. Eso sí, bien tapadica con manta térmica. Una capa por aquí y otra capa por encima. Si queremos recolectar semillas, lo único que tenemos que hacer es dejar que unas cuantas plantas se suban a flor. Estas se van a transformar en unas vainas, que son estas, y que son las que contienen las semillas. Una vez secas, las recogeremos y las guardaremos a la sombra. Cocina. Aunque se puede cocinar de las maneras tradicionales, o sea, hervida con patatas, acompañada con pasta, mezclada con sopas, salteada, soporta mal las cocciones largas. La mejor es sin duda cocinarla al vapor. De esta manera conserva al máximo todas sus propiedades, sobre todo la vitamina C y los compuestos fenólicos. En ensalada se pueden hacer varias mezclas, con endivias y canónigos, con roquefort y nueces, con anchoas. Hay que señalar como contraindicación que las personas que padecen hipotiroidismo deben de moderar su consumo. Bueno, pues hasta aquí este interesante cultivo que si lo realizáis no os defraudará. Hasta la próxima, amigos.